电话里说吗？我是来替你辞职的。辞职？对啊，我刚刚已经帮你向总裁办递交了一份辞职报告。你怎么能这样呢？既然你抄袭的事情已经得到澄清，也就没必要继续留在盛虹了呀。应该重回韩氏。我说过，我不会回去的。晏殊啊，你不要犯傻。盛虹再好，终究是姓顾的，怎么比得过韩氏？韩氏再好，终究还是姓韩啊，跟我有什么关系？哎呀，我是韩志鹏的太太，算得上半个主人。你是我的女儿，怎么能说没有关系啊？如果你来就是跟我讲这个，那我先走了。哎，叶叔，你不要总听我跟你解释，你别白费口舌了，我不会回去的。哎，你老实告诉我。你留在盛虹，是不是还有什么别的想法？你一门心思留在盛虹，是不是为了那个顾景云啊？你胡说什么？哎呦，这有什么不好意思的？如果真是为了他，那我就不勉强你了。毕竟这关系到你的人生幸福。妈，我需要你的时候，你没有管过我。你现在能不能也不要再管我？没错，你说对了，我就是为了顾景云留在盛虹的，所以拜托你以后也不要叫我回韩氏你不会也是来劝我回去的吧？你妈得了失心疯，整天痴心妄想的，以为自己拥有还是一半财产呢。你可不要被她传染了呀！放心吧，我对你们家那点钱没有兴趣。是啊，你是没有兴趣。你在乎的是顾家的钱吗？你的眼里除了钱，还有没有一点别的东西？啊？你要没什么事儿，我就不奉陪了。
，静莹，别客气。哎，您尝尝，阿姨烧的带鱼，很新鲜的。谢谢。新学的。顾景云，你怎么会在我家呀？哎呦，你怎么说话呢？景云是我邀请来的客人。景云，叫的可真亲热呀。他不懂事，赶紧吃，你尝尝怎么样？谢谢。怎么了？你今天有没有收到一个很奇怪的东西？关于我的辞职信。你收到了？那个不是我写的。收到了。我希望呢，以后不要再收到类似的东西。嗯，我保证。什么事儿啊，戴小姐？你以为我喜欢给你打电话呀？我实在看不上你跟你妈这种口是心非、道貌岸然的行为。前脚跟我装清高，后脚就让你妈把顾景云请到家里来了。什么？顾景云在哪儿？他现在在我家餐厅。你妈她……喂。不知道今天这些菜合不合你胃口？你平时都爱吃什么呀？阿姨，您做的都很好吃。哎呦，太会说话了！这样，下次呀、啊，你开个菜单给我。念书，你回来正好。念、哎、书，你干什么？念书，你干嘛呀？这是我邀请来的客人。念书，你听我说，念书，念书。哎，喂，念念书干什么疯了？顾景云是我请来的客人啊。你为什么要把他请过来吃饭？你为什么要把他请过来吃饭？我明明跟你说了，不要干涉我的事情。哪有这样的？是他妈妈自己请我来的，又不是我要来的。我顾景云什么时候被人赶出来过呀？真是，不行。我是这个家的女主人哎。他是我请过来的客人，你当着我的面把他轰走了，你还有没有规矩了？我是没有规矩，那你为什么要干涉我呢？我就是请他吃顿饭，怎么叫干涉了？世界上那么多人，为什么偏偏请他吃饭？我，那就算是干涉，我也是为了你好啊！像他这样的富家公子哥，多少女孩子盯着呢？你既然喜欢他，总要拿出点态度啊！谁告诉你我喜欢他？你不是说你留在盛虹是为了他吗？叶叔啊，我把他叫到家里来，就是为了多了解了解他。我是希望你能够真心找一个对你好的男人啊。说的好像你很关心我似的。我是你妈，我当然关心你。不必了，我和他绝对不可能在一起。为什么？我觉得他各方面的条件都很好啊，你是不是只要有钱都觉得挺好的呀？这么多年来，你的标准还真没变过。你不要对我冷嘲热讽。顾景云有钱，难道这是他的缺点吗？他有钱不是造成我跟他不能在一起的原因，你才是造成我跟他不能在一起的原因。我，哎呦，我怎么就成了你们俩的阻碍了？因为你的庸俗和贪婪，因为你，我从小到大被人指指点点，只要有人想要欺负我、攻击我，就会把你拿出来说事儿。不管我再怎么努力，只要一提起你是我妈，他们立马就会对我换一副表情。你不是说我为什么从小到大没有朋友吗？那是因为别人不愿意让自己的孩子跟我一起玩，因为我的母亲是一个抛夫弃子、嫌贫爱富的坏女人。你太过分了，你！
你知道我为什么要跟古建云分手吗？没错，他奶奶知道了我的草根身份，认为我配不上他。不过我不怕，因为我不在乎他的钱。但是你跟我说你要去见他奶奶，还有我能够想象到结果是什么样子。我不想把我的初恋变成一场庸俗的讨价还价。既然这段感情注定要被毁掉。那还不如我亲自动手，至少可以让顾景云按照我想要的方向去恨我，而不是让这段关系在你的干涉下变得庸俗不堪、面目全非。没想到，我在你心中竟然是这样的位置。我也没想到，你居然没有意识到这一点太疲倦，我准备了幸福填满这夏天，浮现你的脸，而你是否也看见？雨滴落在无尽的时间，是谁从身后蒙住了我的眼，让我看不见，但绝对是有点。多少次再问你一遍，有没有终结的谎言？你从不理会我，但是依旧在表演。多少次再爱你一遍，用心痛换你的。这是什么？明天下午的家长会。爸爸，嗯，没问题。家长会，你去吧。你是两个孩子的母亲，你去最合适了。况且我还要出差，什么时候回来不知道呢。可是君瑶他……别想那么多。你是我韩志鹏明媒正娶的太太，以后这种场合你就以母亲的身份出席，好吗？我不同意。你干什么？我在跟你说话呢。戴着耳机是非常没有礼貌的行为。我知道你不想让我去参加家长会，可你爸爸明天要出差，只能由我去。好啊，你非要以我妈的身份出席，那么从今以后，你不可以用李艳淑妈妈的身份出席学校任何活动。因为我不想让同学知道我们俩有任何关系，所以你自己选。这位太太您好，家长会马上就要开始了，您是哪位学生的家长？请坐到他身边的位置上好吗？哎，好的。大家好，我是韩俊阳的妈妈。俊
呀、啊，我妈妈好漂亮啊！对呀、啊，她很年轻呢。你们俩呀，就像姐妹俩。你们是瞎吗？我跟她像姐妹。李叶叔，你该不会一个人躲在里面哭呢吧？你出来吧，我看到你了。要是我自己的亲妈都不要我了，我简直连活下去的勇气都没有了。你那么久没有妈妈了，我全当让给你啦。只是我没有想到，你竟然那么希望她成为你的妈。你叔，哎，叶叔，叶叔，叶叔，你听我给你解释。如果我说我是你们两个人的妈妈，同学们肯定会议论的。我只是不想让你和君瑶之间产生困扰。你不用解释了，我都听见了，二选一嘛。这是你第二次抛弃我。当年你狠心抛下我和爸爸。我以为你会过得很幸福，可是你现在过得好惨啊！那，你女儿来了。为了不让她感到困扰，我还是先走了。叫泪还没能停，说声我爱你，怎么没有了回应？为何总哭泣？为何我总想起那一天初次遇见你？金云，你觉得这个好，还是这个好？其实我觉得这个好一点，但是又觉得这个颜色好。我要去洗手间，在我回来前，你最好已经选好了。哦，不是我不帮你，我的情况你也看到了，我就是一个百货公司的清洁员，每个月才能挣几个钱呢。你怎么不去找你妈？你知道吗？你妈这次嫁的很有钱，我不要她的钱。严叔啊，不是我说你，不管怎么说，她都是你妈，她得给你钱花。只有她手里的钱才能治你爸的病。我爸就算是死了，也不会让我去找他的。大姑，我求求你了，这回是我爸病情加重，需要进口的药物，不然我也不会来求你的。你说那我也没办法呀，就我手里的这点钱。连买菜都快不够了，哪还够买药啊？哦，好，好。我要是不明白你，你说你家不是有厨师吗？你干嘛跑来吃这个？你懂什么呀？厨师做的味道是好
，但是没劲，知道吗？不知道。你除了泡妞，你还知道什么呀？给我下去！这不是咱班那李彦舒吗？怎么混这么惨干嘛那么凶啊？又不是我生的。你没事吧？我没事妈，你们最近好吗？我给你们烧的豪华别墅，你们收到了吗？爸，厨房里那两个女佣人，她们捏得太年轻了，你可不能犯错误啊。我最近挺好的，考试成绩也还不错，前进了三名，不再是倒数第一了。谁？是谁？谁在那装神弄鬼的？你来干嘛呀？对不起啊，我不是故意要偷听的。你爸妈好年轻哎，他们是怎么去世的？听我奶奶说，他们是因为滑雪出了意外。不过那个时候我还小，没有什么记忆。我在梦里也经常会梦见他们，不过梦里的他们也是变的。我很想抱抱他们，看看他们究竟有多厚。你怎么哭了呀？那那是我爸妈，又不是你爸妈，你哭什么呀？哎，喂，你去哪儿啊？哎，你等等我呀！哎，这什么呀？我看看。哎，等一会儿，我看一眼。我也看。闹什么闹？别人的东西别乱翻。少爷，伞。下雨了，伞给你，别淋着。谢谢。啊，少爷，咱也回家吧。少爷，我我呢？哎，你干什么？你还
给我，哎、你别抢我的书。服装设计，好无聊啊！你来干什么？我吃了两颗感冒药，现在好困啊！啊、哦、啊、哦！哎哎，你你躺这儿干什么？嗯，已经躺下了。你别躺这儿啊！嗯静云，哎呦，今天真的是不好意思，真是太失礼了，你可千万别生气。啊，没事儿，阿姨，我我没生气，我应该谢谢您。啊，那你没生气就好，下次有空再来家里坐坐啊。啊，好，那您早点睡吧。上班，今天也没来，电话也不接，不知道到底出了什么状况啊！早餐好，早餐好。李彦书呢？你找我有事儿？顾景云呢？我哪知道？你前天不是接了他电话跑出去了，没见着吗？我见是见了，但是他。没事啊，我很好啊。嗯，哎，早安，麦克，我先去工作了。天哪，顾少给林策住宿了，什么情况？很显然，这是要上演偶像剧的情况了。我要赶紧打电话给行政，取消休假，我要留在公司看戏。
顾景月，你搞哪出呢？迈克，我昨天思考了一天一夜，我做了一个非常重要的决定，我决定要追求李艳舒。你什么时候追求一个女生需要想这么久？呃，说的也是啊，不过这充分的证明了我这次特别的认真。迈克，你肯定要帮我啊！我帮不了你。为什么呀？我又不是他妈。但是他是你的特助啊！你之前不是挺讨厌他的吗？那是以前，现在不同了。哪里不一样？嗯，总之就是很不一样。反正说了你也不懂。比如呢？比如，麦克，你什么时候有这刨根问底的毛病呢？你以前对这些东西可都是蛮不在乎的。我就是看看你这次有多认真。嗯，比如，我我觉得他性格不错，长得也不错，各方面都不错。他那叫性格不错。听你这话，你好像挺了解他的呀。他是我特助，我当然了解。他顶多就是性格暴躁，邋里邋遢。邋里邋遢？你你去过他家？我需要去他家吗？你看他办公桌。哎呀，迈克，你又有洁癖又有强迫症，不是每个人呢都像你那么爱干净的。他呢已经很爱干净了，不算邋遢。给他个屁！哎呦，迈克，今天是什么日子呀、啊？德艺双馨的模范青年竟然爆粗口，不行，必须得合影留念一张。嗯，嗯，哎。哎，麦克，你可得帮我啊！博士，陈总，我回来了，你现在有空吗？到我办公室来一趟。好的，博士。不是，看你这脸色，是一下飞机就过来了吧？有时差，反正也睡不着，干脆过来上班。你上次电话里说你对某个人的谎话，反应非常强烈，究竟怎么样了？我听了您的意见，尽量避免和他眼神接触，就算他说谎话也躲过去了。最近没什么症状发生，不过我就是有点很好奇。为什么我遇见别人的谎话反应一般，遇见他的反应那么强烈？是我的问题呢，还是他的问题？<笑>或许，他就是你的克星。<笑>你的这个症状啊，我这次在欧洲和业内的专家们也交流了一下，他们的看法和我大致相同，主要还得从你的过去、你的童年去寻找。关于你的亲生父母，你真的完全都记不得了吗？
天气变化无常。开会的时候，我听见你咳嗽了几声。所以我给你买了些药。你先把一号药吃了。十分钟之后再吃二号药，再过半小时，把三号药也吃了。该吃药的人是你吧？你到底想耍什么玩意？我在关心你啊。我知道你最近比较忙，所以多照顾自己的身体啊。神经病！喂，叶叔，八点钟。我们一起去听音乐会吧。对不起，你到底想干什么？我想和你一起去听音乐会啊。我今晚没空。哦，这样。那么，在你抽屉左侧第二格里啊，有明天晚上的票。明天晚上一起去吧。我明晚也没空。嗯，这样啊。嗯，那哎，要不然下周我们一起去吧。下周我们一定要一起去了，要不然乐队就要回维也纳了。你现在在哪儿？我刚在公司楼下喝了一个下午茶，现在正准备回办公室呢。顾景云，请让一下顾景云，这就是你耍我的新手段吗？我，怎么会呢？我，你到底想干什么？我以为我已经表现的很明显了呀。我想和你重新开始。耍我很好玩吗？我是认真的。你一定是哪根筋搭错了你。喂喂喂喂，你干什么？这是公司，你疯了吗？你到底要怎么样才相信我？你是不是要我对全世界说，我顾景云对你林彦舒是？这简是偶像剧的经典画面，俊男美女 ，perfect couple。总裁，你说下一秒他们会不会就在一起，相拥热吻的？你是来工作的还是来看戏？哎，你是不是疯了你？你能不能不要这么幼稚？你成熟一点行吗？你别跟我油嘴滑舌，你要是再跟着我，我就告你性骚扰。什么？我性骚扰？我我那么帅，那么有钱，我需要性骚扰吗？喂！你为什么要这样对顾景云？啊？我怎么对他了？喜欢就接受，不喜欢就拒绝。为什么要欲擒故纵？什么？看他费尽心思追求你的样子，心里很享受，是吗？你胡说什么？我什么时候对他欲擒故纵了？那天我听你和你母亲说，你是为了顾景云才留在盛宝。为什么他追求你，你不答应？耍什么手段？你偷听我说话？请注意你的用词。我是正大光明的站在那儿，恰巧听到了。哼，是我就是欲擒故纵，我就是在对他耍手段。麻烦你去告诉他，他不要上我的当，不要受我的骗。嗯、这也叫性格不错，顾景云是不是脑子坏了？啊，谁允许你出去的？我以为经过抄袭事件，他应该是了解我的，可是我没有想到他居然这样看待我。哼，欲擒故纵，我是那样的人吗？在我看来呢，你是一个挺特别的人，有梦想，有冲劲儿，有才华，还不在乎别人对你的看法。嗯
你说的太对了，但是你少说了一样。什么？我还有美貌。对对对对对对对，你美的这么明显，我就懒得说了。嗯。不过，你好像特别在意顾承泽对你的看法。才没有呢。这去的阳光太疲倦，我准备了幸福填满这夏天，浮现你的脸，而你是否也看见？雨滴落在无尽的时间，是谁从身后蒙住了？我的眼让我看不见，但却对谁有惦念。多少次再问你一遍，有没有终结的谎言？你从不理会我，还是依旧在表演？多少次再爱你？用心痛换你的直觉，你终于谢幕后，依偎在我的身边。多少？次再问你一遍，有没有终结的谎言？你从不理会我，还是依旧在表演？多少次再爱你一遍，用心痛换你的直觉，你终于谢幕后。依偎在我的身。